。哎，宋总，来来。张总，宋总，消息到了。程总，不好意思啊，我刚才路上出了点状况，所以迟到了，对不起啊。程总，那小七又不是故意的，你这是干嘛呀？你还知道来啊？让咱们宋董事长等你，你知不知道自己的身份？哎呀，程总，酒不是泼在美女的脸上的，而是要敬到美女的嘴上的。这样吧，酒宴规矩，罚酒三杯，但是三杯有点多了，这一杯。肖小姐还是给我面子吧。既然是游戏规则，就应该按规则来。我喝三杯强将手下无弱兵啊！哎，来坐坐坐坐坐、哎，不敢不敢，来宋总，你请。好、啊。你今天怎么了？怎么觉得有点不对劲儿呢？没事。啊，小姐，我郑重给你介绍一下，这就是大名鼎鼎的宋又琪，宋董事长。宋先生可是咱们的大客户，待会儿你要好好陪他喝两杯。宋董，我今天来晚了。啊实在是对不起，这杯酒我专门敬你的。来，来，坐。啊，程总啊，宋总，女孩子出来做事太不容易了。嗯，今天的事儿就到此为止吧。这样吧，我还有点事儿，今天就失陪了。哎，宋总，那咱们合同的事儿。合同的事儿交给我秘书处理，你跟他联系就行了。哎，宋董，宋董，都是你坏了老子的好事儿。从明天开始，你不要来上班了，你爱上哪儿干上哪儿干，滚！项链啊，重死了！我、哦、脖子好痛啊，景浩，你过来帮我捏一下。我脚还疼呢。脚疼，手又不疼。你怎么知道我手不疼啊？我今天在婚礼上站了一天了，脚又受伤了。这结婚戒指根本就不适合我，戴上去特别紧，疼死了都快。咱们俩才结婚不到一天，你能不能对我好点？哎，我说我脚疼。你就是这么给人家做老婆呀？也不说心疼一下你老公。谁说我不关心你了？亲爱的老公，以后呢，我就要抱着你的大腿过日子了。哎哎哎放下，放下。哎呀，我跟你说啊，以后你嫁进我们潘家呢，就要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，收收你的大小姐脾气。以后我说往东，你就得往东；我说往西，你就得往西。我说你给我站。你说什么呢？你可以随便走，随便走。信不信我现在就把你踢下去？哎哎，我才不相信我老婆有这么狠心呢。我还真就这么狠心了。哎哎，我没说，我的意思是说呢，啊，取机随机，取狗随狗。谁是鸡？谁是鸡？你是鸡啊？谁是鸡？不不，我是鸡。你是狗？你是狗？你是狗？你是狗？你是狗？怎么了？你怎么趴在这里哭啊？我爸爸，我爸爸他跟别的女人跑了，他不要我们了
，妖姬，妖姬，快过来，快过来！怎么了？上来嘛！你看，是他，他怎么跟潘锦浩在一起啊？你认识他？哎呀，今天你走了之后，那个程老板介绍的那个女的，不就是她吗？你也认识她？何止是认识啊，熟的不行了。真没想到，她脸上那个疤都没了。如果要是真的是她，她又跟潘景浩认识。哎，你说，我们想要找的人，不就找他？听你这么说，里面有点故事啊。故事还多着呢。不过，先让我问清楚杜月，大姐，这么晚打电话有什么事儿啊？佳丽是不是回江城了？是啊，怎么了？那你帮我约一下他。行，那我告诉他。嗯。怎么样？真的是他。来，我好好跟你聊聊。看你满脸疑问的。但是我发小，他可比我惨多了。他爸爸特别无情，把他妈妈抛弃了，也放弃了他和他弟弟。这个佳丽小时候长得又丑又难看，好多同学都嘲笑他，还是我为他打抱不平的呢。不过，肯定是整容了，一看就知道。他老爸很无情的，放弃他们以后，有一次他弟弟跑到施工工地上找他爸爸，你猜怎么着？他弟弟从二十米的高空架直接摔下来，活活摔死。有点意思啊。有意思的还在后面呢。你猜他老爸是谁？谁呀？说出来，怕吓死。快点说！唐振坤。唐振坤，你这么说，他当初那个小三儿就是赵焕英。看来要有好戏演了。可是，你跟他是发小啊，你下得了手？为了你送的，连我自己都奉献了，还有什么不舍的闺蜜啊？哎，干嘛想来办辞职啊？程总可是原谅你了，而且还不用你道歉啊。真的假的呀？他有那么大度？小人总是小人。他可不是看在你的面子上，是看在合同。合同跟我有什么关系啊？我是肯定要辞职的。行，要辞职，楼下咖啡厅找程总去。去就去。嗯。来喝茶。哎呀，小齐啊。你总算是来了，人家魏小姐等了你半天，点名要跟你合作。跟我合作？嗯。为什么？哎呀，什么为什么呀？魏小姐愿意跟你合作，就是给你面子。如果是没有理由的这些面子，我看就算了吧
对，魏小姐，我们公司跟你们公司到底要不要合作，已经跟我没有关系了。给，这什么？辞职信。你，唐佳丽，真的不认得我了吗？会在这儿啊，沈总，我们俩想单独聊一会儿，可以吗？啊，可以可以。好久不见了，快走快走快走！你现在变化好大、啊，像换了一个人一样。哎，脖子上的大太紧，一点都没了，是不是整容了？哎，对了，你现在家里怎么样？我妈过世了，就剩我一个人了。不过还好，我这个妈本来也没什么用，还拖着我的后腿，一个人，倒觉得自由自在的了。哎，你现在在哪里工作呀？在宋董的房地产公司，都快三年了。哇，行啊你，比我强多了。哎，我今天看到你啊，真的好开心啊。本来啊想看在你的面子上跟他们签合同呢，现在看来真的是没必要了。你要是在沈总这里做的不开心，要不要我推荐你去宋总那里上班？哎呦，不用了，这太麻烦了。怎么会麻烦？工资本来就缺人，我跟宋总推荐一下，你来了，我们也好有个互相照应。谢谢你啊，魏兰，能够把我当好姐妹一样看。不过。不过，我能不能再考虑一下？还考虑什么？我们从小就像亲姐妹一样。你忘了我们小时候的誓言了？长大了，我们俩互相扶持，在事业上闯出一番天地来。你知道吗？宋董房地产公司跟汤振坤的公司是直接的竞争对手。几年以后，你们商场上见。多苦啊！你还是和小时候一样，一点都没变。我还不是为了你着想啊，为你打抱不平呢，不领情。对了，我怎么在网上看到你跟潘景浩的照片啊？嗯，潘景浩，欧亚达集团董事长的儿子。哦，我是见过他呀。不过，好像没有跟他拍过什么照片吧？你还不知道呢。现在网上到处都是你们的照片，要不我怎么认得你的？啊？喂，牛七。他同意了，来咱们公司上班。好，怎么这么容易啊？他还是像小时候一样，又清高又孤傲的，所以也没那么容易搞定的。不用高兴太早。好吧，等这件事搞定之后，我送你一辆好车。好了，你先忙吧，挂了。怎么样，新婚生活愉快吗？愉快什么呀？我都快被气死了！妈，你快来接我吧，我不要嫁了，我要回家。你这孩子，怎么张嘴就是胡话？你现在是潘家的儿媳妇儿，举手投足都得注意一点，要不然潘家会笑话我们没有家教的。妈，你是不是没上网呀？你知道景浩哥的脚到底是怎么弄伤的吗？网上都爆出来了，他的脚是被别的女人追行债给弄伤的。哎呀，哎呀，这网络上的谣言你也相信呀？你脑残呀，无风三尺浪，谣言漫天荡，这就是我。你一定要相信景浩。我不管，我这才结婚几天啊！要是真的有小三，我哪还有颜面出门啊？贾斯，你要相信妈的判断。这景浩回国没几天。
他再怎么花也花不出个小三的。好了，你就别在那捕风捉影了。所有的婚姻危机啊，都是因为缺乏信任惹的祸。你要是我赵焕英的女儿，你就得有自信，别相信那些流言，更别相信网上的。你再忍忍，观察观察。就这样吧，啊，妈，妈。虽然我这么劝家私，但我心里还是没谱。这景浩也真是的，结婚没几天就跟个女的闹出绯闻，闹得连网上都晒出照片了。不可能吧？什么照片？哪个网站？我去看看。狐狸精有什么好看的？瞧你那样，你们男人没一个好东西。我不就是想关心一下女儿吗？关心呀，你关心的到底是哪个女儿啊？你不要以为我不知道，我听司机说了，佳思出嫁前，你派他打听肖爱萍母女的下落。怎么，你是想跟他旧情复燃，还是想那个丑八怪来分我们家产呢？好好好，就不跟你聊这个。对了啊，那个、公司前一段置换土地那事儿有眉目了吗？哦。吴一华做了一个评估，目前只有麒麟集团尚有一块闲置的土地可以置换。他去找过宋有奇，没想到这个家伙居然答应置换，不过那个价格高于市场价格的一千万，让我给否了。你算过另外一笔账没有？从交换的价格来看，是我们是亏了一点，但。交换成功以后，两块土地合并，我们可以让我们的设计师设计的方案，将容积率提高三分之一，这样我们的实际利润将会比我们损失的提高五倍。对呀、啊，这我怎么没想到呢？不过想起来跟宋有奇做生意，我就来气。这没必要和钱过意不去吧？再说了，我们公司一上市，就彻底把那王八蛋赶走，新仇旧恨就一起了。幺琪，佳琪过来了。我都说过很多次了，在公司叫我宋董。你先出去吧，我跟肖小姐。聊几句。啊，上次程老板给你洗脸的那杯酒，让我记忆深刻呀。你是一个有性格的美女，但我就是欣赏这样的性格美女。从那一刻起，我就想，我们应该有缘再见的。哦，对了。我我的简历，你要不要先看一下？好了好了，我都给你安排好了。这样吧，你跟我出去一下，我介绍你给大家认识一下。来，来这边。各位，我给大家介绍一下，这是肖琪，以后她就是我的私人助理。啊，以后公司的业务。要先走他的流程，然后再由他交给我处理。那以后就请大家多多关照。怎么了？大家不明白啊？大家干活。魏兰啊，你带肖琪熟悉一下公司的情况。好。恭喜你，幼琪也真是的。我都向他推荐了好多次，让你做他的助理了，他死活不同意。没想到，一下子变得公司高层了，怎么样？魏兰，真的太谢谢你了，宋董都没有怎么试过我。就让我干这么重要的职务，我也不知道我自己能不能做好。你就放心吧
，有我这个好姐妹在背后帮你呢。怕什么？走，我带你去逛逛。不要你们俩。昨天加斯结婚，我本来是要去的，但是我怕把持不住要抢婚，所以忍着没去，还请你见谅啊。您真会说笑，我最近忙女儿的婚事，事情太多了，一直没来见你，还希望你见谅。哈，赵董，今天大驾光临，有什么好消息啊？哦，那我就不绕了。第一呢，我是想把那份土地置换合同签下来，虽然我们有点亏。但你知道做生意吗？哪能每次都赚钱呢？这次我们虽然赔了点，那你也会日后帮我们补上，是吧？<笑>那第二呢？我是想解释一下，现在网上疯传说我们赵潘两家联姻，是为了想联手对付你，这一定是有小人在里面挑拨离间，所以你不要相信。加斯跟景浩是青梅竹马，这次的婚姻也绝对没有商业行为。那我是希望你不要去相信谣言。以免影响到我们之间的合作。哎呀，赵董，你真会说笑，我会分得清什么是善恶中间的。贾思与景浩结婚，男大当婚，女大当嫁，为人之常情，如何能与阴谋扯上关系啊？再说，我们麒麟集团在江城，也算是一个不小的财团，一般的阴谋，还不至于伤筋动骨。而且赵董，在女儿新婚礼是第一天。还给晚辈送来大单，哪里有半点阴谋的迹象啊？宋老板，您真是有气量，跟您打交道我真是痛快。你知道啊，汤振坤这个人呢，哎呀，这，你干什么你？这衣服有多贵你知道吗？你这怎么还有这样的人呢？你是怎么回事？怎么那么不小心啊？还愣着干什么？还不赶紧道歉？算了，这种人没什么资格跟我道歉。我看就这样吧，你把那个合同拟好之后送到我家，我签个字就行了。好，好，赵总，今天真不好意思，来，我送你。啊。宋董，对不起啊，刚才失误太不小心了。这次我真的要谢谢你。我刚才啊，只不过在他面前演戏而已。我跟赵焕英本来就不是一路人，他做生意利欲熏心，从来都用那些坑蒙拐骗的手段。这么多年，不知坑害了多少人。这次啊，也算是你为了这些人出了口气。哼，没事了，回去吧，以后做事小心一点。嗯，好。谢谢宋总包容。哎，等一下，老公，我现在溜出来在美容院呢，你到底什么时候过来？我等你一上午了。我在忙呢，回头我打给你啊。你几点才能忙完啊？你们都有事情做，全世界就我最无聊了。嗯，一会儿我还有个会。估计开完可能要到下午。啊？那你中午陪不陪我吃饭了？你都不管我，跟我结婚干嘛？还不让我自己过算了？听话，我也没说不陪你。呃，等我开完会，我马上去找你啊。嗯，好吧。那你说你爱我，我就放过你。别闹了啊！我马上要开会了，回来打给你。
，你笑我啊？没有啊，对不起。哎，我问你啊，你有没有无聊的时候？就是那种特别无聊的时候。没有啊，我每天都要服务几十个客人，累都累死了，哪有时间无聊啊？这样，哎，不如你教我按摩啊，我给你按。等我学会了呢，我回家伺候我老公。这样不好的，经理会扣钱的。他扣多少钱，我双倍赔给你。再大不了。我把这家美容院买下来，想给谁按给谁按。啊，来，你上来。拍了啊，是不是这样？嗯。你怎么回事？这么点小事儿，你给我办成这样，你自己看看。我，那个，您听我解释，是那个，你不要跟我解释。不要老跟他学，啊，吊儿郎当的。你知道他什么样，我也知道他什么样。哎，不是，您听我解释。但我不要解释。喂，喂，我是胡杨。谁？啊，你不记得了？我就是那个记者，骑摩托车撞你那个。哦，原来是你啊！哎，我问你，我网上的照片是不是你拍的？什么照片啊？你还装傻？你还提照片？我说姑娘，你把我 SIM 卡都扔了，你这样可把我给害惨了。真不是你啊？那你打电话来干嘛？我还能有什么事儿？就是找你探讨一下各自的损失问题呗。你今天晚上有时间吗？咱们找个地方聊聊呗。如果你的腿有什么事儿的话，我请你吃饭；如果你的腿要是没什么事儿的话，你请我吃饭，怎么样？喂，喂，这姑娘这么小气。我干活呢，我干活，我干活。喂，你好。哦，好的，送的我立马上去。宋董，你找我啊？啊，是。跟我出去一趟。去哪儿啊？给你挑几件衣服啊。你做我助理的，不能老被人家说你从乡下来的。啊、不用了，宋董，我自己有衣服的。哎呀，你做助理是要去见人的，你的形象代表我宋又琪，明白吗？啊、明天上午。我让你送一份文件去汤家给赵焕英。你穿成这样，你不怕他再羞辱你啊？再说了，这是工作，必须去。好，走我们是不是在哪见过啊？在……呃，不好意思啊，我不认识你。哎，不好意思，汤小姐，这件衣服是我们店最后一件，您轻一点，要是弄破了，老板会骂死我的。你新来的吧？你觉得我买不起吗？这位小姐，汤小姐是我们店里的 VIP， 有优先权，要不您就先看看别的吧。哦，哎，你怎么说话呢？我明明看到是这位小姐先选的衣服。对不起，宋老板，我不知道是你。哟，我当是谁呢？原来是右奇哥呀。你怎么帮别人说话？原来是家私妹妹。我说呢，谁那么有眼光？您这么大摇大摆的逛商场，他是谁啊？新女朋友啊？不好意思啊，这件衣服呢，我要了。他喜欢别的什么，随便选。我买单。哎呀
。加斯妹妹加入潘家之后，出手果然大方。不过这样了，这位小姐也很喜欢这件衣服。要不这样吧，你们都试穿一下，看看谁穿的好看，就归谁。今天我来买单 ，OK？ 是就是，我先来。坐坐坐，坐嘛，来。他脾气不好，你别跟他一般见识。怎么样？哼，挺好的。小姐，嗯、你去试一下。我。去吧。你穿上太好看了，哇！你这一上妆啊，真是精若天人呐！宋董，我看这件衣服还是让给这位小姐吧，她穿起来比我好看多了。我谢谢你啊，用不着你假惺惺的把这件衣服让给我。我汤加斯长那么大，还没穿过别人试穿过的衣服呢。不过呢，你的肚量还挺大的，既然肚量这么大，不如去买孕妇装算了。服务员。买单！哎，不用了，宋董，这衣服我也不是特别喜欢，而且，哦，而且你看这块也不是纯手工的，要不我看算了吧。听见了吗？人家说了，不是纯手工的，不喜欢。宋老板，你这马屁拍到马腿上了吧？真是热脸贴冷屁股。哎呀，佳思，你的嘴巴怎么跟你妈一样，都不饶人。好了好了，别闹了，赶紧回去吧。你刚刚结婚，守着丈夫比较好。万一他出来偷吃的，你就后悔不及了。我才不担心我老公呢。哎呀，不过也不一定啊。现在这些女人呢、啊，见到有钱的男人就往上踢，你说是不是啊？你，我想起来了，你就是网上那个勾引我们家潘景浩的狐狸精，是不是？是不是你？不是。你弄错人了。买单。好的。哎，不用了，宋董，这衣服我也不是特别喜欢，而且，哦，而且你看这块也不是纯手工的，要不看算了吧。听见了吗？人家说了，不是纯手工的，不喜欢。宋老板，你这马屁拍到马腿上了吧？真是热脸贴冷屁股。哎呀，佳思。你的嘴巴怎么跟你妈一样，都不饶人？好了好了，都别闹了，赶紧回去吧。你刚刚结婚，守着丈夫比较好，万一他出来偷吃的，你就后悔不及了。我才不担心我老公呢。不过也不一定啊。现在这些女人呢、啊，见到有钱的男人就往上踢，你说是不是啊？你。我想起来了，你就是网上那个勾引我们家潘景浩的狐狸精，是不是？是不是你？不是，你弄错人了。我我不认识什么景浩，叫景浩，你还说不承认？好你个狐狸精，还真认识你！哎，佳思，你别血口喷人啊！宋老板，你女朋友当别人小三了，你还护着她？我给你翻照片，你看看，是不是你？你看是不是他？还不承认，真是不见棺材不掉泪。贾斯啊，有句话我不知道当讲不当讲。其实，你家的好老公潘景浩，老是纠缠着肖琪，只是肖琪不愿意搭理他而已。你胡说！哼，我胡不胡说？你回去问问你的好老公就知道了。贾斯啊，我是不想骗你，才把真相告诉你的。
。宋老板，我的事情不用你操心，倒是别怪我没提醒你，你小心遇人不淑啊。宋董、嗯，你刚才为什么要那么说？怎么了？生气了？我刚才啊，只不过想帮你出口气而已。你上午被赵焕英骂了，下午又被他女儿骂了。你跟他们母女俩好像有仇似的。我又不认识他们，可能是巧合吧。要我说呀，不只是巧合。呃，我是说，他们母女俩就那个德行，见到自己喜欢的东西啊，不管对方是谁，一定要得到，一定要跟人抢。小琪啊，既然你来我公司上班了，也是我宋又琪的人了，你要遇到什么事情，尽管开口跟我说。啊，你别误会，我只是不喜欢我的人被人欺负而已。谢谢宋总照顾。哎，对了，下午你不用回公司了，你好好休息一下。明天你还要见赵焕英呢。你家住哪儿？还是你去别的地方？我送你过去。哦，不用了，宋总，你就在前面把我放下吧。我想自己散散步再回去。谢谢宋董啊，好了，那我就不陪你了。啊，好。哎，别忘了，把衣服拿上，明天必须要穿追着我不放呢，还不是因为那个满街跑，真是的，被他撞了也就算了，哎呦，还被人拍了照片放网上，真是太倒霉了，太刺激了吧！我这辈子都没被记者追过，你傻吧？哎，我不放心我妈，你赶紧过去帮我照顾一下我妈，拜托你了啊！我这还不知道什么时候能甩掉他呢。哦，喂，哎，师母，哎哎哎，是我，我。你不是记者吗？我是记者啊，但是我就想请你吃个饭。吃饭？啊？你请我吃饭，用得着追这么远吗？吃饭有先拍照的吗？我就是看你长得漂亮呗。咱们去吃个饭呗。干嘛？你不是要诱惑我吗？就来吧。来什么？来脱我衣服啊！来什么？脱你衣服干嘛？我有事要问你。这是要闹哪样嘛？我现在有三个问题要问你，你最好如实回答。什么问题啊？第一，你之前的脚到底是怎么弄伤的？这事儿我都跟你说了一万遍了。结婚那天，婚车把一个女孩给撞了，我要去扶她，她死活都不肯，扯来扯去的就把我脚砸伤了。你慎重回答。你要不信可以问司机去啊。第二，你帮她扶车，她为什么不让？是不是你纠缠人家？我怎么知道啊？我干嘛纠缠她？我都不认识她。第三，你信不信我现在就离家出走，再也不回来了？你神经病啊你
。我刚才跟你说的句句是肺腑之言，我一句都没有骗你。我都听宋梦琪说了，那个女人叫肖琪，是宋又琪的女朋友，是你一直纠缠人家。哦，她叫肖琪，什么宋又琪？她是宋又琪女朋友。你那么关心她干嘛？我算是看出来了，你果然对她有意思。哎，喂，佳森，你干嘛呀？让我没有他魅力的，那你就让他好了，不要再惹我。佳森，佩佩斯，佳等等，合同准备好了，看一下吧。肖琪回来没有？让他过来一下。不是要急着把文件送到赵焕英那里吗？这次不用你去了，让肖琪过去就行了。真是用了新人，就换了旧人啊！你吃什么醋啊？你没感觉到吗？肖琪去找赵焕英，啊，不，去找他的老爸汤振坤。这就是好戏呀、啊！那么早就开始揭开面纱了？这场戏就像那句什么话来着？呃，倒吃的甘蔗渐入佳境。您先稍等一下，赵总马上下来。赵总，这不，宋董让我父亲请罪来了吗？我给您带了一份礼物，也不知道您喜不喜欢，也算是我的歉意了。您大人有大量吗？没事，这也算不了什么大事。合同带来了吗？啊，带来了。刘姐，开门。妈，别耍孩子脾气。妈，原来你在啊。啊，我今天不舒服，没去公司。不舒服？那有没有去看医生啊？没事，不用看医生，过来坐呀。
怎么是你、啊？你好，好你个头啊！今天是什么日子啊？我最讨厌的两个人全聚在我们家里了，真是够倒霉的。佳思，不要无礼，这是妈请来的客人。妈，你知不知道他是谁啊？就是这个女人，她是潘涛的老情人。潘你好，是不是？啊？到底怎么回事啊，潘小姐？我想我们之间有些误会。其实我和潘先生并没有那么熟的。是啊，佳思，正好他在这儿，咱们今天把话讲清楚了。你们少在这演戏了。昨天宋又琪不是说他一直纠缠你吗？你不是默认了吗？怎么今天就改口说是误会了？潘小姐，宋董也就这么一说，你还真信啊？他不过是跟你开个玩笑罢了。其实我和潘先生并不是你想的那样的。我就说嘛，根本不是说那样的。贾斯，不要无礼，赶紧给人家道歉。对不起啊，赵总，可能我和恋爱之间有一些误会，你可千万别责怪他、啊。<笑>没事，你别理他，他就小孩子脾气，给惯的。少来，你们就别在这演戏了。给我滚！滚出我家！我看你们两人就来气。刚结婚没几天，你们这是怎么了？你们年轻人要吵架上楼去吵，我待会儿还要跟客人在这谈事情。我偏不上去，有什么事在这说清楚。佳子，昨天晚上是我不对，我给你道歉，我保证以后不会了。好了好了，景浩都给你道歉了，你们两个上楼去，坐下来好好谈一谈。就这样，这样就算了。妈，你没看见他昨天怎么凶我的？那你还想怎么样？我要他跪下来给我承认错误，并且保证再也不会看这个女人一眼。你，哎呀，你胡说八道什么呀？过分了啊！快上去。不好意思，是你尽孝了。年轻人。哪里不舒服啊？要不要看医生？没事的，不用看医生，我休息一会儿就好了。爸爸，爸爸，我跟你说过多少次，这公司的事儿你别管，操那心干嘛？哼，都五十多岁的人了，做事还慌慌张张的，有人在呢。这不是关心你吗？你好，你好，啊，你好，爸爸，爸爸，停车，停车，爸爸，爸爸，小坤，求你了，那是我女儿。振坤，干嘛呢？哦，我们好像在哪里见过吧？是吗？我大众脸，好多人都这么说呢。啊，你家住哪儿啊？你爸是干嘛的？哪有这样问人家话的？查户口啊？我爸就一普通工人，原来呢，在他们厂里的小区住，这两年才刚刚搬出来的。您别说。您这一说，我还真觉得您跟我爸长得有几分相似。不过，我爸可没有您这么有实力，不然的话，我也用不着打工了。是吗？在想什么呢？那个丑八怪，哪有人家漂亮？说什么呢？这是。哎，对了，景浩来了吗？我在门口看见他的车。哦，在啊，在楼上呢。
，假死把他关在门外。这孩子真不懂事儿。哎，干什么呀？就知道是假死的错。下次让他骂了一顿，就这么轻而易举的跟他回家呀？那下回呢？你就别管他们了。这回呀，就让假死为难他一下吧。来，比借我。给，哎，那周总，我就打扰了，我先回去交差了。嗯，慢走啊。再见小姐，今天真是谢谢你啊！呃，你要去哪儿？我送你吧。这里是别墅区，一时半会儿打不到车的。上来吧。微兰，喂，在干嘛？没事儿，正准备睡了。对了，我今天听同事说，你脸受伤了，不会召唤英打的吧？哎，不是啦，是在公司门口让一个记者给撞的。哦，对了，今天怎么这么乱啊？习惯了就好啊。他们还说，今天有一个男的送你上班了，也不告诉我是谁。哎呀，不是啦，哪有啊？那是潘景浩，汤家四的老公。这不是我去汤家吗？所以说他就顺路送送我。你说的是那个潘景浩吧？你干嘛这么激动啊？你看上他啦？当然啊，哪个女人不喜欢？人长得又帅又有钱，人也好。只可惜啊，被那个汤家四给抢。你说
，这同样都是女人，人家的命怎么那么好啊？什么命好啊？为了自己想要的东西不择手段，当然什么都能得到了。我要是你啊，就把唐家四的老公给抢过来。谁让他妈当年抢了你老爸的？这么多年以后，你抢了他女儿的老公，多少？妈，你知道他是谁啊？就是这个女人，她是卖他的老情人。喂，喂，还在听吗？啊，在听呢。怎么了？累了？嗯，累了。好吧，那改天再聊。好啊，今天确实有点累了，那我先睡了。晚安。他估计还在思考，这就好，我还会再给他加把火的。喂，佳思，你在哪儿呢？你怎么还不来呀、啊？你再不来，我走了，我就回去了。妈，你别走啊，我正在开车呢，马上就到了。不着急，不着急，慢慢来啊，小心点。赵焕英，妈，你这个害人精，你这个杀人凶手，大家过来看呐，过来看。妈都说了，这衣服太……大家过来看呐，过来看。你干什么？就是这个女人，她派人强拆了我家的房子，害得我老婆、女儿跳楼自杀了。出什么事儿了吗？妈啊，我看到我一朋友，哎、啊，妈，你过来，来，小心。妈，你先在这儿等我一下，我跟朋友打个招呼，立马就过来。哎，行。你胡说什么呀？那是你们自己家愿意拆迁的，关我什么事？那是我眼睛瞎了，被你们骗了，你们这帮骗子，害得我家破人亡。我今天跟你同归于尽。你别乱说，谁骗你、啊？你不能走，谁骗你、啊？我跟你拼了！那是你们家自己愿意的。哎，先生，不能走。先生，别急，别急，没事，放开我，放开我，冷静点。冷静。你是不是和赵焕英有仇？嗯，跟我走，我能帮你。坐这聊吧。你手怎么了？在工地干活，不小心受伤了。你和赵焕英有什么仇？这个女人，她强拆了我的房子。我老婆本来就不同意，可她说拆了房子给我二十万，结果房子拆了，只给了一半。为这事儿，我老婆。被逼疯了，结果有一天，他抱着女儿一起跳楼了。是一个被赵焕英害得很惨的人。你这么跟他纠缠下去，也不会有什么结果的。要不这样吧，我们两个人联手，说不定能把你要回去。给我留一个你的联系方式吧，你好好考虑一下。考虑好了，给我打电话。好好考虑。电话联系。哎，你好，请问一下有没有看到刚刚站在这儿的老太太啊？没有。啊、哦，谢谢。妈。
去医院好吗？我带你去看看保险表。没没事儿，没事儿，这样看看行吗？你真的没事儿啊？没事儿。哎，那这样，这个阿姨，我给你一张名片，上面有我妈的电话。不管有什么事儿，你打这个电话，不管多少医疗费，我们都出，好吗？您拿着，真的不用了。我想要的，您拿着，您拿着啊。您真的没事儿？没事儿。有没有看到一个这么高、拄着拐杖的老太太啊？啊，好像在那边。啊，谢谢。您真的没事啊？那我走了。妈。啊，走吧。妈，你没事吧？我没事，小琪啊，没事，妈没事。哎，你别跑。是你？怎么又是你啊？这是冤家路窄。你撞了人了没看见吗？还想跑？他自己说他没事的。再说了，我道过歉了，道半天歉了，只不过你没看见。自己是瞎子就别到处乱跑啊！你说什么？你再给我说一遍。我说他是瞎子，别到处乱跑。他是瞎子，你不知道吗？你，你还想打我？好，好，我明白了。你们俩是一起的，你们串通起来讹我的钱，在婚礼上找我老公的麻烦也就算了。现在又串通个小姐来讹我，你小姐想疯了吧？哎，想要多少钱？我给你，你说啊！你妈没有教育好你，今天我替妈妈好好教训你。小七，你给我过来！妈，你没事吧？妈没事，走，我们回家。哎呀，走，妈，这比你还想跟我们家几号，真是异想天开。妈，哎呀，都是你妈不好。小七。妈没事啊，是妈自己不小心。妈，她可是赵焕英的女儿。啊，是她。妈，今天本来说要陪你好好逛逛街，结果又撞见他们一家，真是与我不夜长。这种恶人活在世上，只会祸害人。我们不能永远被他们欺辱啊。小琪啊，你知道妈妈为什么不想让你回来，就是不想让你再看到这家人。你从小就想复仇，我担心你控制不住自己心中复仇的欲念。我们不能以恶制恶，你必须答应妈妈，你不能向他们复仇。我说妈，你总以为活在这个世界上，只要有善良，就能够活得很好。事实证明这是错的。别人可以为恶，我必须为善，这就是妈做人的底线。既然你跟妈姓肖，你必须坚守肖家的底线。你在听妈说话吗？好，知道了。老孙吗？我想约你明天见个面。肖小姐，昨天你在电话里说的照片是什么照片？旁边的女人，孩子是谁？老孙，别问那么多了，把这个拿给赵焕英看，拿回你应得的。
其他的事儿，我也请你不要声张。我只是想帮你，不想惹麻烦你。肖小姐，你确定赵焕英看到照片，就会出来见我？以我对赵焕英的了解，她绝对不会让自己的把柄落在别人手上，所以她一定会出来见你。难道她就不怕我会对她下手，把她干掉？上次我真想宰了她。老孙。你要的只是拿回你应有的东西，并不是向他索命，这也是我帮你的原因。答应我，只是拿回你应有的钱，千万不要惹事儿。肖小姐，二十万呢、啊？你确定他会给我吗？二十万对于你来说，可能是整个世界；对于他来说，只是一个算术题。你记住，你这不是在向他乞讨，你是在拿回你应得的钱。该说的我都说了，剩下这出戏该怎么演，就看你自己的了。好。萧齐跟谁说话呢？怎么鬼鬼祟祟的？宋总，你的这位女职员，这是要跟她唱哪出戏啊？这就是我之前跟你说过的桃花劫，宋总高明，我可等着看好戏了。下的是哪盘棋啊？真是天助我也呀！孙振华和萧齐终于接上火了。萧齐请假陪他妈逛国广，凑巧国广的王总告诉我，当天赵焕英也要陪他女儿去。我让赵焕英的仇人孙志华前去滋事。而且一定要当着萧齐的面。我料定，萧齐他肯定会利用这次难得的机会来惩治赵怀英。我接下来要让孙志华好好的合计合计。我一定要把这场战火烧得更旺。你就等着看好戏吧。宋董真是高明。一会儿我再去找孙志华，看看后面的棋怎么下。这么多记者都是你请来的？嗯，是啊，我是想把开盘弄得动静大一点，对楼盘销售有好处。喂，小姐，你怎么会给我打电话呢？嗯，没有。我有点事儿，想请你帮个忙，你有空吗？我们俩见个面吧，见了面聊。呃，现在吗？怎么了？你不方便吗？方便，方便，方便。你等我。好，拜拜。